সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা এসএসসি এর সাধারণ গণিতে ধারাবাহিক আলোচনা অনুশীলন 8.5 এর এই পর্যায়ে 11 নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রশ্নটিতে বলা আছে যে কোন বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শক আকো যেন এদের অন্তর্ভুক্ত কোন 60 ডিগ্রি হয় তো আমরা সাধারণত ভাবে কম্পাস ব্যবহার করে অর্থাৎ কোন ধরনের জ্যামিতির যে চাঁদা আছে সেটা ব্যবহার না করে যে যে কোণগুলো অঙ্কন করতে পারি সেই কোণগুলো আমরা আগে জানি প্রথমত 60 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করা যায় কম্পাস ব্যবহার করে 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করা যায় কম্পাস ব্যবহার করে আর আরেকটা জিনিস কোণ অঙ্কন করা যায় সেটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি অঙ্কন করা যায় সেটা হচ্ছে কম্পাস ব্যবহার করে এখন এই চারটার মধ্যে কোন না কোন ভাবে আমাদেরকে স্পর্শকটা আঁকতে হবে কম্পাস ব্যবহার করে এখন দুটো স্পর্শক আঁকবো যার মধ্যে একটা কোণ হবে 60 ডিগ্রি তাহলে 60 ডিগ্রি যদি বাদ হয় আমরা জানি যে যদি স্পর্শক আঁকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুটো স্পর্শক আঁকতে হবে দুটো স্পর্শক যেহেতু আঁকতে হবে তার মানে দুটো স্পর্শকের মূল বিন্দু থেকে সেই স্পর্শকগুলো অর্থাৎ যখন আঁকবো তখন এখানে যখন স্পর্শকটা আঁকবো এই কোণটা অবশ্যই কি হয় 90 ডিগ্রি কোণ তৈরি হয় তার মানে আরেকটা যখন আঁকবো সেই ক্ষেত্রেও কি হবে 90 ডিগ্রি তাহলে 90 ডিগ্রি হবে দুইটা তাহলে 2 ইনটু 90 ডিগ্রি দ্যাট ইজ হোয়াই সেই মানটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি দুঃখিত 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি আর এখানে আছে 60 ডিগ্রি তাহলে এই 60 ডিগ্রি যদি আমরা যোগ করি তাহলে তিনটা যোগ করার ফলে এই অর্থাৎ তিনটা কোণ যোগ করলে আসে 240 ডিগ্রি 240 ডিগ্রি তাহলে 360 ডিগ্রি থেকে 240 ডিগ্রি তো অবশ্যই 180 ডিগ্রির চাইতে বড় তার মানে ত্রিভুজ অঙ্কন করলে হচ্ছে না তো আমাদেরকে যেটা অঙ্কন করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ হচ্ছে 360 ডিগ্রি 360 ডিগ্রি থেকে যদি আমরা 240 ডিগ্রি বাদ দেই তাহলে পাওয়া যায় 120 ডিগ্রি তার মানে বিন্দুতে মূল বিন্দুতে আমরা অঙ্কন করে নেব 120 ডিগ্রি এভাবে জাস্ট ফর্মুলাটা আমি দেখায় দিলাম কেন আমরা এই জিনিসগুলো অঙ্কন করব সেটার জন্য তো আমার মনে হয় যে বুঝতে পারছো যে কেন অঙ্কন করব সেটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে আসলে কেন এই থিওরিটা এটা দরকার ছিল তো প্রথমত যেহেতু একটা বৃত্তে দুইটা স্পর্শক অঙ্কন করতে বলছে তাহলে প্রথমত আমরা সেই স্পর্শকটাই সেই বিন্দু বৃত্তটাই আগে অঙ্কন করে নেব তো আমরা বলতে পারি যে যে কোনো একটি বিন্দু বৃত্ত আমরা বলি যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত আছে এখন এটাকে আমরা নাম দিতে পারি অথবা বলতে পারি যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অন্য যে কোনো আরেকটা বিন্দুতে এ নি এবং ও এ যোগ করে হতে পারে যে এই জায়গাটাতে আমরা নিলাম যে কোনো একটা বিন্দু এখানে নিতে পারি এখানে নিতে পারি এখানে নিতে পারি যে কোনো একটা বিন্দু আমরা এ নিলাম তাহলে ও থেকে এ আমরা যোগ করে দেব এখন এই ও এর বাহুতে আমরা 120 ডিগ্রি কোণ আঁকবো যেহেতু আমরা এখানে 120 ডিগ্রি অর্থাৎ আমাদেরকে কি কি কোণ আঁকতে হবে 120 ডিগ্রি আঁকতে হবে একটা দুইটা আঁকতে হবে 90 ডিগ্রি কোণ তাহলেই আমরা অন্য আরেকটা কোণ পেয়ে যাব যেটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি তো তাহলে এখানে 180 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব আমরা যে 120 ডিগ্রি অর্থাৎ 120 ডিগ্রি 120 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করাটা আমরা জানি যে কম্পাসের মাধ্যমে কিভাবে অঙ্কন করতে হয় যে কোনো একটা বৃত্ত চাপ নেব বৃত্ত চাপ নেওয়ার পরে সেই বৃত্ত চাপটা এখান থেকে যদি আমরা অঙ্কন করি একটা একটা এ নেই তাহলে এটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে দ্বিতীয়টা যদি আমি আবার একই সমান ব্যাসার দুটা নেই তার মানে এটা হয়ে গেল ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি তার মানে এই অংশটা যখন আমরা যোগ করে দেব এটা হয়ে যাবে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কোন তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কোন এখানে বি বিন্দুতে সেট করে এখন এ এবং বি বিন্দুতে আমরা দুইটি স্পর্শক আঁকলে সেই স্পর্শকটাই হবে স্পর্শকের অন্তর যে অংশটা সেটাই হবে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কেননা এখানে স্পর্শক আঁকা মানেই নাইনটি ডিগ্রি কোন অঙ্কন করা তো তাহলে আমরা এখানে নাইনটি ডিগ্রি কোন অঙ্কন করে নেব তো নাইনটি ডিগ্রি কোন অঙ্কন করাটা আমরা জানি যে যে কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ নেব সেই একই সমান ব্যাসার্ধটা এই পাশ থেকে আবার ওই একই সমান ব্যাসার্ধটা আর একটা এবং উপরে একটা ঠিক একই সমান ব্যাসার্ধটা এই পাশ থেকে যদি আমরা নিই তাহলে একই রকম ভাবে আর একটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করলাম তাহলে এখানে নাইনটি ডিগ্রি কোন তৈরি হয়ে গেল তো তাহলে এই অংশটা যদি আমরা যোগ করে দিই এই অংশটা যদি আমরা যোগ করে দিই 
তাহলে এরকম রেখা তৈরি হয় এবং আরেকটি অংশ যে এই পাশে আছে তো তাহলে সেই পাশে আমরা 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব তাহলে 90 ডিগ্রি ওই একই সমান ব্যাসার্ধ নিলে আমরা নিতে পারি যে একই সমান বৃত্তের ব্যাসার্ধ নিলাম একটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করলাম ঠিক একই বৃত্তচাপ নিয়ে এখান থেকে একটি বৃত্তচাপ 60 ডিগ্রি এখান থেকে আরেকটি বৃত্তচাপ তার মানে এটা হয়ে গেল 120 ডিগ্রি তার অর্ধেক করতে হবে অর্ধেক করার জন্য একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ এবং ওই একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আরেকটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করলাম তার মানে এই কোণটাও হয়ে যাবে 90 ডিগ্রি তো তাহলে এই অংশটা আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে এটা পরস্পরকে আমরা যে বলতে পারি যে ও বিন্দুতে বা ও তো আছে তাহলে সি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এ বি সি তার মানে এই অংশটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি এটা হয়ে গেল 90 ডিগ্রি এটাও 90 ডিগ্রি তার মানে বাকি যে কোণটা আছে এই অংশটা অবশ্যই সেটা হবে 60 ডিগ্রি কোণ তো আমরা এটাও দেখে নিতে পারি যে এটা আসলে 60 ডিগ্রি কোণ তৈরি হয়েছে কিনা সেটা আমরা দেখতে পারি চাঁদা ব্যবহার করে এটাকে প্রুফ করতে পারি যে আসলে এটা 60 ডিগ্রি হয়েছে কিনা তো মূল বিন্দু অনুযায়ী আমরা এখানে ছেদ করলাম করার পর এই রেখাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে 120 এর নিচে অর্থাৎ 60 এর নিচে এই বরাবর আছে তার মানে এটা 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়েছে তো আমরা সেই বর্ণনাগুলো লিখে ফেলবো যে বর্ণনাগুলো যে কাজগুলো আমরা করছি তো বিশেষ নির্বাচনে যে জিনিসটা লিখতে হয় সেটা হচ্ছে যা যা জিনিস দাও আছে তো আমাদের দেওয়াই ছিল একটা বৃত্ত তো আমরা বলতে পারি যে মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত দেওয়া আছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট যে বৃত্তটা দেওয়া আছে তাহলে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত দেওয়া আছে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে যে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে দুটি স্পর্শক আঁকতে হবে তাহলে স্পর্শক যেহেতু আঁকতে হবে অঙ্কনের ধারাবাহিক আলোচনা গুলো করবো যে অঙ্কনের ধারাবাহিক ভাবে আমরা যে কাজগুলো করছি সেই কাজগুলো যে অঙ্কনের প্রথমত আমরা বলছিলাম যে যে কোনো একটি বিন্দু ও নেই যে কোনো এটা হচ্ছে এক নং যে যে কোনো একটি বিন্দু যে কোনো বিন্দু এ নি ও ও এ যোগ করি দ্বিতীয় কাজ যেটা করছিলাম যে ও এ এর ও বিন্দুতে আমরা ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কোন অঙ্কন করছিলাম একশো বিশ ডিগ্রি কোন আঁকি যা বি বিন্দুতে সেট করে তাহলে তৃতীয়ত এ ও বি বিন্দুতে লম্ব আঁকি যা পরস্পরকে সি বিন্দুতে সেট করে পরস্পরকে সি বিন্দুতে সেট করে তাহলে এখানে আমরা অন্য আরো এই যে সি থেকে এ তাহলে অতএব আমরা বলতে পারবো যে অতএব সি এ ও সি বি ই উদ্দিষ্ট স্পর্শক এটাই ছিল অঙ্কন এটাই দেখানো হয়েছে এটাই বর্ণনা করা হলো এরপর আমরা লিখে দিতে পারি অবশ্যই এর সাথে সাথে লিখে দিতে পারি যে এ সি ও বি সি এর সংযোগ বিন্দু সি সংযোগ বিন্দু সি তে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এটাই ছিল এটাই এভাবে বর্ণনাটা দিতে হবে আমার বিশ্বাস তোমরা এই অং এই অংশটা অর্থাৎ এগারো নং যে সম্পাদ্যটা এটা অঙ্কন করতে পারবা ধন্যবাদ সবাইকে